नमस्कार डी डि आर्ट चेनेल सकुक स्वागत जानसो छात्र छी स्वदेश अध्ययन विषय आज एट पाठर आलोचना करदेश अध्ययन विषय तो इतिम्य सकुए गम पा जे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संघदे नतुनको ये विषय तो अंतर्भुक्त करजार ऊर स प्रथम बर्ष तो इतिम्य पार हो गई से प्रथम बर्ष और इतना द्वित बर्ष पासेगे और परीक्षा इतिम्य तो शेष हो गई से गति के विषय तो बर्तमान नतुन बलिए विवेचित कर विषय विभिन्न धरण कथा छात्र छी शिक्षक मन तो उदय है जो विषय तो कि अंतर्भुक्त कि ना ये विषय आज देखा ला स्वदेश अध्ययन पाठ्यसूची बिले इते दूटा विषय विशेष अंतर्भुक्त कर भूगोल और आन तो बुरंजी और भूगोल भूगोल एक बारे साधारण किसान कथा दिया छात्र छी इतिम्य नवम दशम श्रेणी ये कथा पाई तार भरत और नतुनको दु एक संयोजन और बुरंजी विषय तो ठीक तैने नवम दशम श्रेणी पाए किसान कथा और जीतने उच्चतर माध्यमिक प्रथम बर्ष गति के नतुन कथा संयोजन हाथ तेने स्वाभाविक और क्षेत्र अध्ययनो आज क्षेत्र अध्ययन बे बेलेगक नम्बर दिया मैं प्रथम भूगोल पाठबूर विषय अक आलोचना कर छात्र छी उपयोगी हाक किसान कथा कम ये कथाखि प्रथम आरम्भ कर भूगोल विषय प्रथम पाठ स्वदेश अध्ययन विषय भूगोल भाग तो प्रथम पाठ विषय आज आलोचना कर प्रथम अध्याय तो अवस्थानिक बैशिष्य प्राकृतिक विभाग जलबायु और मृतिका ये भाग तो जो परीक्षा तो जथेष संख्यक प्रश्न आश्नबूर एक बारे साधारण निचिना प्रश्न और आम साधारण ज्ञान ये प्रश्न समूह जना अति दरकार इतना प्रयोजन तथ्य बी ए तलिका दिया और ये प्रयोजन तथ्य दिया मातिकाली भौगोलिक आयतन ये कथा तो गुतव्वपूर्ण जीत आठ सत्तर हेजार चार तेईस वर्ग किलोमिटार ये तो आम मन रख लगे तार पद भारतवर्षर मुठ मातिकाल हिसाब एट शतांश दिया अर्थात भारत विभिन्न राज्य और केन्द्र शासित अचल समूह आए राज्य और केन्द्र शासित अचल समूह लमे कि शतांश अधिकार कर बकी सकें कि अधिकार कर गोटे केन्द्र शासित राज्यबूर बद बी जीख रोल अधिग्रहण करहण कर दशमिक न ठीक शतांश और उत्तर पूर्वांचल आयतन इतना उत्तर पूर्वांचल बी कम उत्तर पूब भारत अवस्थित आठ राज्य विषय जना जाए अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोराम ये पाम बार पीछे ये आको क्या हम एक पीछल के उत्तर पाचल जी आठ राज्य ये आठ राज्य आयतन से दु लाख पचपन्न हजार तिरशी वर्ग किलोमिटार इते सतन राज्य दिया कि आम पीछे आठ पा क्यों सिक्किमक शेहतिया भावे आको अंतर्भुक्त कर उत्तर पूर्वांचलक इार पद देख पाई भारतवर्षर मुठ मातिकाल हिसाब कि शतांश आए इतना कथा इंटर आगर खि तो इतना एक एक कथा आज ये तो भारतवर्ष माटिकाल जी सत दशमिक सत शतांश जो दिया इंटर ऊपर खि जो आम चाँ अर्थात ऊपर लेकिन जो चाँ भारतवर्षर मुठ माटिकाल हिसाब दु दशमिक न ठीक आक भारतवर्षर मुठ माटिकाल हिसाब आसलते यू भूल यू भारतवर्षर मुठ माटिकाल हम ना यू उत्तर पूर्वांचल मुठ माटिकाल हिसाब यह शतांश तो आए सत दशमिक सत शतांश यू भारतवर्षर मुठ माटिकाल नो उत्तर पूर्वांचल मुठ माटिकाल हम लगे इतना इंटर पीछे दिया तथ्य अनुसार दुहजार सोतर सन में एक त्रिश डिसेम्बर पर्यत मुठ जिला कई तेतीस जिला और तीन खन इ पहाड़िया जिला और भू प्राकृतिक गठन अनुजा कई भाग भाग कर मुठ भाग ता और मालभूमि अंचल भंगील पहाड़िया अंचल समभूमि अंचल और समभूमि अंचल आको दो भाग भाग कर ब्रह्मपुत्र उपत्य और बरक उपत्य आम प्राकृतिक भूगोल कथा जैसे पढ़ीम तैयार यह कथा विस्तृत भावे आलोचना कर पाठते आए इतना बोलास द्वित पाठ अर्थात द्वित पृष्ठ तो कि आसानी चाँ एसोर अवस्थानिक बैशिष्य विषय अवस्थानिक बैशिष्य मानने भारतवर्षर कौन तो दिशा अवस्थित कि राज्य कि विदेशी राष्ट्र आगुरी आए यह सकोबूर कथा आम जान लगे इतना आम गम पाई भारतवर्षर उत्तर पूब दिश अवस्थित और बर्तमान जी आज पंचाश बस आगर नजिरपा पंचाश बस आगते ये 
আজিত কই বহু গুণে ডাঙৰ আছিল আৰু এইখন বৰহম নামে জনা গৈছিলে এতিয়া মই এই ৰাউণ্ড কৰি যে দিছো এই অংকটোতে গম পোৱা যাব এখিনি গুটেই কথাখিনি দিয়া আছে যে আজি পৰা 50 বছৰ আগতে বৰ্তমান যিখন আমি উত্তৰ পূব ভাৰত বুলি জানো এই গুটেই উত্তৰ পূব ভাৰতখনকে অসম বুলি কোৱা হৈছিল আৰু এই অসমখন কালক্ৰমত বিভিন্ন ভাষাগতভাৱে বা অন্যান্য কাৰণত ভাগ হৈ হৈ আহি সাতখন ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল আৰু এই ৰাজ্যকেইখন হৈছে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেন মণি পুর মিজোরাম ত্রিপুরা আর মেঘালয় আর এই সাতখন রাজ্য বর্তমান উত্তর পূব ভারতের রাজ্য বলে কোৱা হয় বর্তমানে আর এখন রাজ্য অল্প আগতে যে কিন্তু সংযোগ হয়েছে বলে সেইখন হৈছে সিকিম এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটলকে যদি চাও ইয়াতে দেখা দেখা পাম যে অসমক এই কিখন রাজ্যে আগুড়ি থকার উপরিও আর কেইখনমান বিদেশী সীমামূরিয়া রাষ্ট্রয় আগুড়ি আছে সেই কিখন হয়েছে এই কিখন ভূটান চীন ম্যানমার আর বাংলাদেশ এই অতি ইম্পর্টেন্ট কথা এই প্রশ্নটো আহি থাকে অসমক কি কি বিদেশী রাষ্ট্রয় আগুড়ি আছে সেইটা হয়েছে ভূটান চীন ম্যানমার আর বাংলাদেশ আর পূর্ব তথ্য পয়ার নিচিনক ইয়াতো দিয়া আছে যে উত্তর পূব ভারতের মুঠ মাটিকালি হয়েছে দুই লাখ পাঁচপন্ন হাজার তিয়াশি বর্গ কিলোমিটার আর এই ভারতবর্ষর সাত দশমিক সাত শতাংশ ঠাই আগুড়ি আছে এই কথাখিন তথ্য পয়া হয়েছে আর আয়তনের কথাও পয়া হয়েছে ইতিমধ্যে আটসত্তর হাজার চারিশ তেইশ বর্গ কিলোমিটার আর এই ভারতবর্ষর দুই দশমিক ন তিন শতাংশ ঠাই আগুড়ি আছে এইখানে আমি পাইছো আর উত্তর পূব ভারতের রাজ্যকেইখনের বিষয়েও আমি এটা সম্যক ধারণা বা নামখিনি আমি এতালেক গম পাইছো আর তেত্রিশ জেলা আসলে ইয়ার ত্রিশ জেলা হয়েছে সমভূমি অঞ্চলের জেলা যান বরাক আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত আছে আর তিনখন হয়েছে পাহাড়িয়া জেলা এইখানের বিষয়ে আমি গম পাইছো আমি এটা মনত রাখি লাগবে বর্তমান জেলার সংখ্যা হয়েছে তেত্রিশ তারপর এটা গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল যে ভৌগোলিক অবস্থিতি ভৌগোলিক অবস্থিতি বলে কোয়ার লগে লগে ইয়ার অক্ষরৈখিক আর দাঘিমারৈখিক বিস্তৃতির বিষয়ে জানিব লাগিব। এটা অক্ষরৈখিক আর দাঘিমারৈখিক বিস্তৃতি মানে চব্বিশ ডিগ্রি তিন মিনিট উত্তর অক্ষরেখারপরা সাতাইশ ডিগ্রি আঠান্ন মিনিট উত্তর অক্ষাংশ আর পশ্চিমে উনানব্বই ডিগ্রি পাঁচ মিনিট পূব দাঘিমারপরা ছিয়ানব্বই ডিগ্রি এক মিনিট পূব দাঘিমার পূব দাঘিমাংশলকে বিস্তৃত এই কথাটা মনত রাখি লাগবে এইটো হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থিতি এতিয়া আসুন দ্বিতীয় পাঠ দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটলক যাও এই পৃষ্ঠাত এখন মেপ দিয়া হয়েছে আর এই মেপখনতে চারি সীমাটো মানে দেখাবল চেষ্টা করছো চারি সীমা এফালে হৈছে উত্তর এফালে দক্ষিণ এফালে হৈছে পূব আর এফালে হৈছে পশ্চিম এটা এই উত্তর অংশট আছে উত্তরে অরুণাচল প্রদেশ আর ভূটান আর পূবত এইফালে আছে অরুণাচল প্রদেশ নাগালেন্ড আর মণিপুর তারপর দক্ষিণত আছে মিজোরাম আর ত্রিপুরা এফালে দক্ষিণ অংশ আছে মিজোরাম আর ত্রিপুরা আর পশ্চিমে আছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ আর মেঘালয় এই মনত রাখি লাগিব। এতিয়া আমি আছো ভৌগোলিক আর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যর বিষয়ে এটা ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যর বিষয়ে পড়বলে যাওতে আমি জানিব লাগিব যে ভূপ্রাকৃতিকভাবে কি কি বস্তু আছে এটা ভূপ্রকৃতি বলে কলে আমি কি কি বুঝো ভূপ্রকৃতি মানে হয়েছে পাহাড় পর্বত নদ নদী এই এইবর মানে এই কথাবরে হয়েছে ভূপ্রকৃতি পাকভাবে কি কি পাওয়া যায় এটা হৈছে। হিমালয় পর্বতর পাদদেশত অবস্থিত এখন রাজ্য অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশত হিমালয়ের বয় অহা নদ নদী সমূহে কহিয়াই অনা বালি বুকা ইত্যাদি এইবরে পলসা ভূমিরে গঠিত এখন রাজ্য এটা এই রাজ্যের প্রধান নদী হয়েছে ব্রহ্মপুত্র আর বরাক আর এই ব্রহ্মপুত্র আর বরাক নদী দুয়ো পারে পলসা ভূমির এক বিশাল অংশ পয়া যায় আর এইখানে পলসা ভূমি যদি নদী গঠিত আমি সমভূমি অঞ্চল বলেও পাও আর ইয়ার লগতে আছে মালভূমি অঞ্চল মালভূমি অঞ্চল সাধারণত বরাক উপত্যকার ঠিক ওসর অঞ্চল পয়া যায় উত্তর কাছার পার্বত্য জেলা এই অংশব কার্বি আংলং এইবর মালভূমি অঞ্চল পয়া যায় আর এই মালভূমি অঞ্চল হয়েছে অতি পুরোনা অঞ্চল মালভূমি মানে তো আমি জানোই যে মালভূমি হয়েছে পাহাড় বা পর্বতর উচ্চতার থাকা যখন সমভূমি অঞ্চল এইখানে আমি মালভূমি বলে কো এটা এই মালভূমি অঞ্চল মেঘালয় আর সুটনাগপুর মালভূমির কিছু অংশবিশেষে গঠিত এনেকে কেবাটাও যেহেতু 
যেহেতু বৈশিষ্ট্য আছে আর অসম বলে কলে আমি জানোই অসম নদীর ক্ষেত্র যদি আমি চাও তেতিয়া নদীর মাজত আটাইতক ডর নদী দ্বীপ তো মাজুলি অসমতে অবস্থিত আটাইতক সর নদী দ্বীপ যুক্ত উমানন্দ সেই অসমতে অবস্থিত এইবর কারণে আমার আমার রাষ্ট্রীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্য এনেকা বহুখিন বস্তু আছে যারণে বৈচিত্রপূর্ণ বলে কোয়া হয় এখন বৈচিত্রপূর্ণ রাজ্য যুক্ত ভারতের ক্ষেত্র খাটে ভারতও এখন বৈচিত্রপূর্ণ দেশ বা বৈচিত্রপূর্ণ রাষ্ট্র গতি বিভিন্ন ধরনের ভূপ্রকৃতি পাওয়া যায় তথাপিও এই বিভিন্ন ধরনের ভূপ্রকৃতির ফল প্রধান প্রধান ভূপ্রকৃতিখিন তিনটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে আর এই ভাগ ধুনিয়া দিয়া আছে কিতাব এক নম্বর ভাগট হয়েছে মালভূমি অঞ্চল দ্বিতীয় ভাগট করা হয়েছে ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চল আর তৃতীয় ভাগট করা হয়েছে সমভূমি অঞ্চল নামের মালভূমি অঞ্চলটোর বিষয়ে আলোচনা করবলে লো মালভূমি অঞ্চল অর্থাৎ মালভূমি অঞ্চলটো বিশেষ করে শিলং বা মেঘালয় মালভূমি অংশ বিশেষ পূর্বতে কো যে মালভূমি মানে হয়েছে পাহাড় পর্বতর উপর সমতল অঞ্চল এটা এই মালভূমি অঞ্চলটো কার্বি মালভূমি কপ আর এই উল্লেখযোগ্য যে এই মালভূমি অঞ্চলটোতে কপিলি আর ধনশির বিভিন্ন শাখা নদীব এই মালভূমি অঞ্চলের উৎপত্তি হয়েছে আর এই মালভূমি অঞ্চলটোর মুঠ মাটিকালি হয়েছে সাত হাজার চারিশ বর্গ কিলোমিটার এই এটা মনত রাখবল কথা যে এই খন্ড আয়তন অর্থাৎ মাটিকালি হয়েছে সাত হাজার চারিশ বর্গ কিলোমিটার তারপরে আর একটা মনত রাখবল কথা এক নম্বরীয় প্রশ্ন এইটুত আহি থাকে যে কপিলি ডবকা সমভূমিয়ে কার্বি রেংমা মালভূমিক ডিমা হাসা বড়াইল ভঙ্গিল পর্বতমালার পৃথক করেছে এই যে পৃথক করলে পৃথক করা সমভূমি খুব নাম কি এই প্রশ্ন আহে এই হয়েছে কপিলি ডবকা সমভূমি আর এই মালভূমি অঞ্চল আটাইতক ওখ ওখ সিংহ দুটার নাম আহে এটা হয়েছে সিংহাসন এক হাজার তিনশো উনষাঠি মিটার আর আনটো হয়েছে ডাম্বুকচু এক হাজার তিনশ তেষষ্টি মিটার সিংহাসন এক হাজার তিনশ উনষাঠি মিটার আর ডাম্বুকচু হয়েছে এক হাজার তিনশ তেষষ্টি মিটার আর এই মালভূমির বিষয়ে এইখিনিয়ে মূল কথা এইখিনি আসলে মালভূমির বিষয়ে এটা ইয়ার পিছর পাঠট এখন মানচিত্র সহায়ত খুব ধুনিয়াক মানচিত্র খত দেখা হয়েছে যে মালভূমি অঞ্চল কোনটো মালভূমি অঞ্চলট কেনকে কেনকে ভাগ করা হয়েছে কোনখিনি কোনখিনি অংশ মালভূমিত পড়ব কোনখিনি অংশ ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চল পড়ব আর কোনখিন সমভূমিত পড়ব এই মানচিত্র চালে খুব সুন্দরকে এইখিন বুঝি পাওয়া যাব তারপর আর তার পিছর পৃষ্ঠাটো আকম মালভূমি অঞ্চলক ল এখন মেপ প্রস্তুত করেছে এইখান ইয়াত ধুনিয়াকে দিয়া আছে জলপ্রপাত গরম পানি ও সিংগ এইবিল ধুনিয়াকে দেখা হয়েছে অকমান খালি ধ্যান দিব লাগিব মানচিত্র খত আর কিতাবখন যেহেতু আছে কিতাবখন চাবলে বেশি সুবিধা হব গতি তাত চালে এইখিন মনত থাকা মনত রয়ে যাব এইখিন এটা আরম্ভ করছো দ্বিতীয়ট ভাগ অর্থাৎ ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চলের বিষয়ে ভূপ্রাকৃতিক বিভাগের এই হয়েছে দ্বিতীয় ভাগ ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চল এটা এই ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চলটো হয়েছে আমার যে উপত্যকা দুটা কিনল এটা হয়েছে বরাক উপত্যকা আর আনটো হয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এই বরাক উপত্যকা স্থিত উত্তর কাছার জেলাখনে আসলতে এই ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চল পড়ছে এই ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চলটা একটা সর অঞ্চল আর এই অঞ্চলটো পাতকাই পর্বতর পাতকাই পর্বতর এটা অংশয়ে এটা পাতকাই পর্বত পাতকাই পর্বতর কথা তোমালে নিশ্চয় বুরঞ্জিত পাইছা পাতকাই পর্বত পার হয়ে কোন আছিল মনত পেলাসন সেইখিনি কথা মনত পেলাবা আর পাতকাই পর্বত বহুত কথা আছে পাতকাই পারে মূর দেশ এনেকা কিতাব আছে তোমালে অকমান মনত পেলাবা পাতকাই পর্বতর বিষয়ে জানবল চেষ্টা করবা যদিও ইয়াত না লাগে কিন্তু তেতিয়া তোমালকর এইখিন ধুনিয়াকে বুঝি পাবা এটা বেলেগ এটা কথাহে কবল যুক্ত তোমালকর একবারে পরীক্ষার কারণে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই বাক্যটা চা পাতকাই পর্বত শাড়ি ম্যানমারত উত্তরে আরাকান ইয়মা আর দক্ষিণে রেগুয়মা নামে পরিচিত এই প্রশ্নটা আহে যে উত্তরে কি নামে জনা যাত আরাকান ইয়মা আর দক্ষিণে হয়েছে রেগিওমা এই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন তারপর বড়াইল পাহাড়ের কথা আসলে বড়াইল পাহাড় শ্রেণী ডিমা হাসা জেলাখন দুটা অংশ ভাগ করেছে আর বড়াইল পাহাড়ের বিষয়ে আরো অল্প কবল আছে মানে এইখানে কে আসো এটা তোমালে শুনা ভঙ্গিল পাহাড়িয়া অঞ্চলটো কোনটো যুগত সৃষ্টি হয়েছে ত্রিশ চল্লিশ নিযুত বছর আগে ইও চীন আর অলিগো চীন ভূতাত্ত্বিক যুগতে সৃষ্টি হওয়া এটা অঞ্চল আর ইয়াত ইয়ার আগত যে ইয়ার আগর ভূ প্রাকৃত যে ডাম্বুকচু আর মহাদেব এইকিটা যে পাই সিংহাসন আর ডাম্বুকচু সরি সিংহাসন আর ডাম্বুকচুর কথা পাইছিল যে মালভূমি অঞ্চলট ঠিক একদরে ইয়াতে কি কি আছে তে থেপিবাং মহাদেব ককোহা জাতিঙ্গা এইবর হয়েছে এই অঞ্চলটোর পাহাড় পর্বত আর বিল পর্বত এই সিংগবিল এইখিনি মনে রাখি এই কিনা বড়াইল পর্বত শ্রেণীর প্রধান সিংগ এইকিটা থেমিপাং মহাদেব ককোহা আর জাতিঙ্গা এইখিনিয়ে হয়েছে এই ভাগটোর বিষয়ে 
এতিয়া আহিছো অসমৰ ভূপাকৃতিক বিভাগৰ একেবাৰে শেখৰটো তথা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগটোৰ বিষয়ে এটো হৈছে নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চল আগতে অলপমান কৈছিলো একদম পাঠটো আৰম্ভণিতে যে নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চল দুটা সমভূমি অঞ্চলৰ গঠিত এটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি আৰু আনটো হৈছে বৰাক সমভূমি এতিয়া এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি আৰু বৰাক সমভূমি যাক আমি উপত্যকা বুলিও কম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু বৰাক উপত্যকা তোমালোকে নামটো শুনিয়ে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বৰাক উপত্যকা এতিয়া এই উপত্যকা দুটাক ভাগ কৰিছে বৰাইল পাহাৰে এইটো অকমান আগতে যে বৰাইল পাহাৰৰ নামটো পাইছিলে নহয় বৰাইল পাহাৰ এই বৰাইল পাহাৰ শ্ৰেণী পৰ্ব পাহাৰ শ্ৰেণীটোৱে কি কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বৰাক উপত্যকা এই দুইটা ভাগক ভাগ কৰিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি সমভূমি অঞ্চল কিহে গঠিত হয় নদী গঠিত নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চল বুলিও আমি কিয় কওঁ নদীয়ে কঢ়িয়াই অনা বালি বোকা এইবোৰ নদীৰ পাৰ অঞ্চলত জমা কৰি আকৌ হিমালয়ৰ পৰা বৰষুণৰ পানীয়ে কঢ়িয়াই অনা ঢাল এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অৱয় ভূ অৱয়বেৰে সমভূমি অঞ্চলবোৰ গঠিত হয় এতিয়া এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি আৰু বৰাক সমভূমি দুয়োটা সমভূমিয়ে অসমৰ ভূপ্ৰকৃতিত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছে কি কাৰণে এই সমভূমি দুটা আটাইতকৈ পলসুৱা ভূমি অঞ্চল পলসুৱা ভূমি মানে খেতি বাতিৰ বাবে উপযোগী অঞ্চল এই অঞ্চল দুয়োটা অঞ্চল এতিয়া সেইকাৰণে এই অঞ্চল দুটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমৰ অৰ্থনীতি বেহা বেপাৰ এই সকলোবিলাক এই অঞ্চল দুটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ভৰ কৰি হৈ আছে তোমালোকে মনত ৰখাটো দৰকাৰ যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমিখন হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে এক অন্যতম সমভূমি আৰু এই সমভূমি অৰ্থাৎ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক লৈ যিটো সমভূমি অঞ্চল গঠিত হৈছে এই নদীখনে আচলতে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সমানে যেন ভাগ কৰিছে মাজেদি নদীখন বৈ গৈছে যে সেইকাৰণে দুইটা ভাগ দুটা যেন সমানে উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ হিচাপে ভাগ কৰিছে এইটো কথা তোমালোকে পাইছা আৰু এতিয়া চোৱা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে যে দুটা ভাগ কৰিছে এই ভাগটো উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ এতিয়া অসমৰ যিবিলাক চহৰ নগৰ বা যিবোৰ জিলা সমূহ আছে ইয়াৰে বেছিভাগে এই অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দুয়োটা পাৰত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি অঞ্চলতে অৱস্থিত কিছুমান হয়তো উত্তৰ পাৰে আছে আৰু কিছুমান দক্ষিণ পাৰে এতিয়া এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি অঞ্চলটোত আমি যিহেতু ভূপ্ৰকৃতিৰ কথা পঢ়ি আছোঁ ভূপ্ৰকৃতি দিশৰ পৰা আৰু কি কি আছে এইটো পলসুৱা ভূমি আমি পাইছোঁৱে বিভিন্ন নদীয়ে কঢ়িয়াই অনা গেট আদি জমা হৈ এই সমভূমি অঞ্চলটো গঠিত আৰু পাহাৰৰ পাদদেশ অঞ্চল এই কথাবোৰ আমি পাইছোঁৱে এতিয়া চোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এই সমভূমি অঞ্চলত বহুবোৰ উপনদী আছে বহুবোৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী গোটেইবোৰ এই অঞ্চলটোতে আছে এতিয়া এই পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ কিছুমান নদী আছে আৰু কিছুমান দক্ষিণ পাৰৰ নদী আছে তোমালোকৰ এই পৃষ্ঠাটোত খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে উত্তৰ পাৰৰ কি কি নদী আৰু দক্ষিণ পাৰৰ কি কি নদী পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী যিকোনো পৰীক্ষা ইয়াৰ পিছত তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত কিবাকিবি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা কিছুমান দিলেও বা কিছুমান ইণ্টাৰভিউটো এই কথাবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আহে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ যিকোনো উপনদী ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে নামবোৰ আৰু মই পুনৰ কৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ তোমালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ প্ৰধান উপনদী আৰু দক্ষিণ পাৰৰ প্ৰধান উপনদীসমূহৰ বিষয়েও ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু এখন মেপ দিয়া হৈছে আৰু মেপখনত ইয়াত যেনেকৈ একটোৱে যি বুজাইছে আৰু ইয়াত তেনেকৈ সেই এক নম্বৰত যিখন নদীৰ নাম আছে ইয়াত এক নম্বৰটোৱে সেই নদীখনকে বুজাইছে ইয়াত এখন মেপত এই নদীসমূহৰ নদীসমূহ দিয়া হৈছে নদীসমূহ কোনফালৰ পৰা কলৈকে বৈ গৈছে খুব সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছে মেপখন চাই ল'লে বহু কথাই তোমালোকে গম পাবা এইবাৰ আহিছে বৰাক সমভূমিৰ বিষয়ে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছিলে পলসুৱা মাটিৰে গঠিত আৰু ই খেতি বাতিৰ বাবে উপযোগী ঠিক একেধৰণে বৰাক সমভূমিৰ বৈশিষ্ট্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমিৰ সৈতে প্ৰায় একেই এতিয়া এই বৰাক সমভূমি আয়তনটো জানিব লাগিব বৰাক সমভূমি ভৌগোলিক আয়তন হৈছে ছহেজাৰ নশ বাষষ্ঠি বৰ্গ কিলোমিটাৰ তাৰপিছত ইয়াৰ চাৰিসীমা চাৰিসীমা চাৰিসীমাটো আমি চাব লাগিব উত্তৰে বৰাইল পাহাৰ আছে বৰাক সমভূমি পূবে মণিপুৰ পাহাৰ দক্ষিণে লুচাই অৰ্থাৎ মিজোৰাম পাহাৰ আৰু পশ্চিম দিশত সমভূমিখন বাংলাদেশৰ চিলেট সমভূমিৰ লগত মিলিত হৈছে অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ লগত মিলি আছে এতিয়া এই সমভূমিখন চোৱা চাৰিওটা ছাইডে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰে আৱৰি আছে সমভূমিখনক এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ আগৰ পাত আগৰ পৃষ্ঠাটোত যেনেকৈ পোৱা গৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰে কিছুমান উপনদী আছিলে ঠিক একেধৰণে বৰাক আৰু উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰে
তারপরে উত্তর কাছা সংরক্ষিত অরণ্য ভূমি এনেক মানে আমার উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে বা প্রাণী প্রজাতির ক্ষেত্রে এই বহুখিন অংশ আছে এই বরাক উপ বরাক সমভূমি অঞ্চল এইখিন হয়েছিলে যে সমভূমি অঞ্চল বলে কোথাও আমি বরাক সমভূমিত এই কথা খিনে পাম আর এইখিনি আসলে প্রাকৃতিক বিভাগের বিষয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল এইখিনি আসিল তোমালকর প্রথম পাঠ অবস্থানিক বৈশিষ্ট্য আর প্রাকৃতিক বিভাগের বিষয়ে একটা পাঠরে জলবায়ু আর মৃত্তিকার বিষয়ে বেলেগ এটা ভিডিওত খুব সালে তোমালকে পাবা লগতে প্রশ্নোত্তর সমূহ পাবা মাথো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লবা ধন্যবাদ